Keberadaan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep Pangarep hingga kini masih belum diketahui. Ia diketahui dilaporkan atas dugaan gratifikasi menerima layanan jet pribadi. Terkait lokasi Kaesang, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan tidak memiliki kewenangan. Demikian disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto. Ia menegaskan pihaknya harus memiliki dasar dalam melakukan upaya tersebut. Dasar yang dimaksud yaitu antara lain surat perintah penyelidikan, sprilindik, maupun surat perintah penyidikan, sprindik. Untuk mengetahui keberadaan seseorang itu, tentunya secara undang-undang apabila kita mau tahu posisi segala macam, kan harus ada dasar ya. Menggunakan alat-alat teknologi itu harus ada dasar, kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 3 September tahun 2024. Dalam hal ini mungkin surat perintah penyelidikan atau penyidikan. Dan sampai dengan saat ini belum ada, imbuhnya. Sebagaimana diketahui, Kaesang yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, bersama istrinya, Erina Gudono, ramai dibicarakan publik karena penggunaan pesawat jet pribadi ketika pelesiran ke Amerika Serikat, AAS. Penggunaan pesawat jet pribadi itu pun menuai sorotan, lantaran di saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi, MK. Penggunaan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE kemudian dilaporkan oleh sejumlah pihak ke KPK. Salah satunya masyarakat anti-korupsi Indonesia, Maki. Dalam aduannya, Koordinator Maki Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah kota Solo dengan PT Shopee Internasional Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Isi perjanjiannya adalah mendirikan kantor dan pusat gaming di atas lahan Pemkot Solo, kata Boyamin. Boyamin mengatakan, perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada tanggal 23 April tahun 2021. Apakah ini adalah fasilitas dari perusahaan tersebut? Biarlah nanti KPK yang menilai, semangat saya hanya membantu untuk memperjelas perkara ini apakah ada gratifikasi atau tidak, ujar Boyamin. Gayung bersambut, KPK berencana mengklarifikasi Kaesang terkait penggunaan jet pribadi dimaksud, Kendati dia bukan seorang penyelenggara negara. Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut, klarifikasi atas dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi itu merupakan lingkup tugas kewenangan lembaganya. Terlebih publik mengetahui betul sosok Kaesang. Tentu perlu diklarifikasi apakah kemudahan-kemudahan yang diperoleh yang bersangkutan, Kaesang, Red, ada kaitannya misalnya dengan jabatan-jabatan penyelenggara negara yang disandang keluarganya, kata Nawawi. Pada saat KPK berencana mengklarifikasi Kaesang, kekinian dia dan Erina bak hilang di telan bumi. Erina yang biasanya sering mengunggah Instagram Stories kini pun mendadak diam. Hilangnya Kaesang Pangarep membuat namanya menjadi topik hangat di media sosial, khususnya X dan bahkan menduduki trending topik. Terpantau, kata kunci Kaesang saat ini memiliki lebih dari 66.500 cuitan di platform X saat diklik. Tak sedikit warganet yang membagikan poster orang hilang dengan potret Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Salah satunya adalah pemilik akun X at John Sitorus garis bawah 18 yang mengunggah poster orang hilang tersebut pada Senin, tanggal 2 September tahun 2024. Dicari orang hilang, nama, Kaesang Pangarep, ciri-ciri, berat sekitar 80 kg, umur 29, tinggi 175 cm, tengil, dan wawasan pengetahuan umumnya agak kurang, tulis pemilik akun tersebut. Dalam poster yang diunggahnya, bagian atas memiliki keterangan, missing person, dan memperlihatkan potret Kaesang Pangarep bersama Erina Gudono. Pada bagian bawahnya tampak keterangan tambahan yang berbunyi, terakhir terlihat bersama istrinya berfoya-foya naik private jet, makan roti 400 ribu, dan menginap di hotel mewah di AS sekitar tanggal 20 Agustus tahun 2024. Selain itu, poster tersebut juga menambahkan keterangan bagi siapapun yang menemukan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono harap untuk menghubungi masyarakat Indonesia agar diperiksa oleh KPK. Merespons hal tersebut, jubir KPK Tessa Mahardika mengatakan,
Pihaknya akan mencoba mengirimkan surat kepada Kaesang sesuai alamat yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil. Terkait kapan surat itu akan dikirimkan, Tessa belum bisa memberi kepastian. Jadi kalau yang ditanyakan posisi yang bersangkutan untuk mengirimkan surat undangan. Tadi saya sudah jawab bahwa kita juga bisa menggunakan Dukcapil melalui data kartu tanda penduduk untuk mengirimkan surat, kata Tessa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Thank <laughs> you.